naturalmente, si nuestro papi over the bodybuilding nos no por laga nos top athlete, Ruli Winkler, en número 6 del mundo, a fo. Ruli, bienvenido de Colorido Sport. Thank you. Ruli, nos que sa de todo over the deporte. Y no tiene ni un millón de gente más que abo para explicar nos gente nan Kiko e deporte de bodybuilding ta recada. Pero promé que nos pasa PC y contamos ti que over the última competencia que va pasa dor DJ satisfactoriamente. Now, the belangrijkste wedstrijd van uh, van de bodybuilding is uh, Mr. Olympia. En daar ben ik zesde van geworden en natuurlijk voor mij heel teleurstelling voor de wereld natuurlijk heel goed, maar uh, voor Curaçao heel goed. Maar uh, je wil altijd het beste beëindigen in de yeah. top 3, 1. Maar uh, dan ben je in ieder geval niet gekwalificeerd tot volgend jaar. Dus dan moet je weer andere wedstrijden doen om te kwalificeren voor volgend jaar. En dan ben ik eerst naar Arno Classic gegaan, uh, uh, Europa. Was ik in de top 4. En Daarna ben ik naar Praag gegaan en daar ben ik uiteindelijk eerst geworden. Heb ik natuurlijk gasten verslagen dat eigenlijk in de top drie waren. Maar ja, het, het, het is allemaal momentname natuurlijk. En het is in ieder geval, ik ben gekwalificeerd voor volgend jaar. Maar nu horen we toch dat je een soort nederlaag hebt gehad omdat je bijvoorbeeld nummer zes bent geworden. Maar wat geeft je de kracht toch om door te zetten om zo mogelijk volgend jaar weer een poging te doen om de eerste van de wereld te worden? Nou, ik zeg, ik zeg je al, het was, het was een teleurstelling omdat ik zesde was geworden. Maar twee weken daarna had ik de top drie verslagen. Dus het geeft je toch weer een push van, hé, hey, ik kan het wel. Dus volgend jaar gaan we voor de top drie. Oké. Okay. Awaruli, wanneer ben je begonnen met het beoefenen van bodybuilding? Nou, het was nooit eigenlijk oefenen. Het was gewoon eigenlijk om een beetje goed uit te zien. Ik ben eigenlijk heel laat begonnen met het sport. De meeste, meeste jongeren beginnen eigenlijk met 16, 17 jaar. En jij? Ik ben met 27 begonnen heel laat. En ja, die jongens die met 16, 17 um, beginnen... Die doen een ongeveer zo'n 10 tot 15 jaar, 12. Het is heel verschillend van elke persoon. Ik heb er eigenlijk vijf over een jaar gedaan met heel veel struggle, tegenstelling en... Vijf jaar om topsporter te worden. Ja. Maar dat is toch wel goed. Dat is heel snel. Ja. Ja. En wat waren toch de dingen er tussendoor die je zegt dat toch heel moeilijk waren, toch? Nou, ik had een uh, enkel blessure waar ik van voetbal van mijn jongere jaren heb overgehouden. Die moest ik opereren. En daarna. Um, um, je auto-ongeluk ook gehad? Auto-ongeluk. Daar ben ik zeker zo'n anderhalf jaar naar buiten geweest. Dus dan hebben we eigenlijk al twee jaar tussenuit. En even de stop en dergelijke. Dus ik heb er eigenlijk, als je zo goed kunt kijken, daar heb ik er ongeveer drie jaar over gedaan. Oké, okay. nou maar dat is heel erg goed en nu zien we jou natuurlijk in topconditie. Je bent nu vandaag bij Bob Esprit Gym om weer je dagelijkse training te doen. En wat ga je vandaag eigenlijk trainen? Uh, wat ik vandaag eigenlijk ga trainen, voor jullie ga ik uh, me, me eigenlijk mijn best part van mijn body trainen. De like... best part of his body guys, which is? My biceps, right up. Okay, give us a look. Give us a pose that showcases. Uh, oh, kijk hier. Dit is je bicep, toch? En yeah. deze is die tricep. Yeah. Oké. Okay. En als jij um, bijvoorbeeld voor de competitie doet, in welke gewichtsklasse doe jij mee? Um, we doen niet met gewichtsklassen. Het heet open klasse. Okay. Dus iedereen op gewoon hetzelfde gewicht. In een pro squee is er eigenlijk een twee klasse eigenlijk dat je hebt. Eigenlijk twee twaalf. Eigenlijk korte jongens eigenlijk die geen gewicht op kan zetten. En de open class, ik ben open class, dus ik sta gewoon tegen de allergrootste jongens van de wereld gewoon tegenop. Misschien is dit nu gewoon een beetje een vraag die te veel is, maar wat betekent sport eigenlijk voor jou? Wat sport voor mij betekent is eigenlijk alles. Zo'n dag niet gesport is een dag niet geleefd. You guys heard that? Un dia sin deporte, un dia kubo no abiba. Ik heb mijn die botinko zie ik ook bij Colorado Sports. Pas op mijn rolie ouwe te bijdoen aan ons een Snapchat. Over die kom op op bij train en party massen. Mijn jongen die zo body kut dat zo biceps nang. En toen naturalmente mijn collega Naisha Santiago Tambe. Lo bij train hond te kunnen pas in een abo na kas. Kut in gani kom is ook bij deporte die bodybuilding. Por hasi enisio ouwe hond te kunnen ons die Colorado Sports. Bo mensen rolie all the best voor de futuro. A tu hora que no se van a aquí, voy a tener. Qué problema.
gaan bicep doen. Wat ik wil is, de meeste mensen pakken bicep in korte wegen. Ik wil dat je bicep compleet pakt. Ja? Je gaat helemaal naar beneden, helemaal naar boven. Helemaal naar beneden, helemaal naar boven. Zodat je je speed helemaal compleet pakt. Ja? Oké, okay, laten we beginnen. Elke arm tien keer. Vier. Vijf. Ja. Het werkt compleet. Zie je? Je stretch. Zodat je hier een spanning krijgt. Ja. Zie je? Kan je het compleet zien. En het stretch compleet. Hier komt helemaal tot hier. Dus elk gedeelte van de bicep krijgt het. Met deze oefening moet je je benen een beetje sluiten. Ja? Want ik wil compleet dat je dit pakt. Met deze oefening kan je niet cheaten. Laten we gaan. Ja. Eén. Zie? Het kan, is de mo gewoon niet mogelijk om te cheaten. Kijk. Het werkt precies als de volgende. Je pakt compleet het oefening. Je krijgt compleet het bicep. Als zo gaat, doorgaat, is die verhaal gro beter en groter dan die mijne. Dit part, je knijpt je spier zodat de spanning erin komt. Dan krijg je een pomp. Strek. Strek, 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 compleet strek, ja, en dan ga je. Juist hem. Ja. Normaal moet je een stukje naar voren. Ja, en, en nu, ja. Ja, nu. Ja. Juist. Je moet wel beter aan, hè? Ja. Ja. Maar. Ja. We werken compleet, ik heb mijn... Dus werk meer hier. Want je strekt het. En de kracht komt hier. Het is van je bicep, maar je begin van je bicep. Oké, okay, dit zijn vier basis van uh, bicep training. Als je zo doorgaat, als je het blijft verhogen, met eigen kracht, niet te zwaar gaan, want dan bereik je niks mee, maar dan zal je dit bereiken. Of dit, dit is het beste wat je kan doen.